Hi, good morning. Hi. Hi. Hello, hello, excuse me. I was taking a, a call. Uh, recibí oh. una llamada y mientras no estaban, no habían llegado todavía, pues la, la contesté, pero ya la oh. porque les escuché llegar. Okay, how are you today? How are you today? Oh, um, fine. 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 And you? Okay. <clears throat> very good. Very good. Let me connect my earphones to have better sound. Um, oh no. Me escuchan bien? Sí. Sí. Yes. Oh. Estamos así. Okay. Let's get it started then. Uh, I want to show you. Well, yesterday we, we started talking about the grammar for be going to, or rather the future with be going to. I have a presentation here just to have a short review. Okay. Let me show you this. Um, por cierto, este, les comento algo. Uh, de parte de la, de la academia nos han pedido que nos enfoquemos solo en el material que tenemos en la plataforma. Ya se nos cayó. Denis, no, ahí está. Este. Que nos enfoquemos solo en el material que está en la plataforma. Uh, entonces, porque ha habido grupos, ¿verdad? Donde las, a veces los, los alumnos se, se distraen con otro material y no llenan la plataforma. Y para poder continuar avanzando, cada quien en sus módulos deben de completar la plataforma. Entonces, nos han pedido que no les estemos compartiendo otros materiales de otros sitios. Pero eh, dentro de la misma plataforma de inglés corporativo, hay eh, una serie de materiales para poder repasar. Si ustedes ven... Acá, esta es la página de Inglés Corporativo, inglescorporativo.net, ¿verdad? Uh -huh. Y en esta página tenemos ejercicios de grammar, ejercicios de pronunciación, vocabulario 
y videoconferencias. Uh -huh. Ok, entonces ahí hay bastante material que podemos, que pueden ustedes revisar, ¿verdad? Grammar, pronunciation, vocabulary, and videoconferences. Ok. Ok. Y aquí está esta serie de presentaciones. ¿eh? Son bastantes. The present of B. Imperatives, adjectives. Y la que vamos a ver ahora. The future with be going to. Ok. Ok. Entonces, cualquier cosa aquí en la plataforma. E incluso cualquier problema que tengan. Se pueden dirigir aquí al centro de ayuda. ¿Verdad? Que es. Los va a redirigir a una serie de opciones para poder resolver algún. Alguna dificultad que tengan o alguna cosa que no sepan cómo manejar. Dentro de la plataforma. Ok. Ok. So. Just like a review. Yesterday we studied the future with be going to. And he said, we can use be going to to talk about the future. <coughs> um, for example, aquí como que quedó incompleta la palabra, sería they, they are going to take a boat down Jantse River next week. They are going to take a boat down Jansen River next week. Eh? Future. Ellos van a tomar un bote eh, por el río Yance la, la próxima semana. Or I am going to try local Chinese food tomorrow. Voy a probar eh, comida china ma mañana. Mm -hmm. Mm -hmm. Future. And we have the structure here. También, cosa que vimos ayer. ¿Verdad? La estructura de el future with be going to. Primero, el subject. ¿Verdad? Dijimos primero el subject. Después. La, eh, el verbo be. Dependiendo de la forma. Del sujeto. Por ejemplo. I am. Sandy. Que sería she. Is. Y they. Are. ¿verdad? El going to. The base form of the verb. La forma básica del verbo. Eh? Study. Visit. And travel. Y los complementos. Bueno, esto es lo que estuvimos viendo. Ayer. Ahora bien. Mmm, tenemos también. Bueno, acá tenemos negative sentences. ¿Verdad? Que básicamente solo se le agrega el not. ¿Verdad? She is not going to go to the zoo. They are not going to take a bus. Básicamente eso es la manera de hacer oraciones negativas. Y... Um, Uh, contractions que podemos usar, por ejemplo, el is lo podemos contractar de esta manera. En vez de, de decir the concert is going to start soon, podemos decir the concerts going to start soon. Entonces el is lo podemos contractar. ¿Verdad? Y para las negatives también, ¿verdad? Tenemos la contracción del aren't, 
o del isn't. We are going to buy souvenirs. Uh, he isn't going to buy souvenirs. ¿Verdad? Podríamos también usar la contracción acá. De esa manera. He isn't going to buy souvenirs. Souvenirs. ¿Verdad? Podemos usar también la contraction. Isn't. En negativo. Luego, lo que veíamos al final, que no sé si, es, si se nos había caído Dennis. Ahí era al final. Pero lo que vimos fue eh, la pronunciación. Del going to como gonna. ¿Verdad? In only we sometimes pronounce going to as gonna. ¿Verdad? Pero solo eso es en pronunciación. En, en, uh, al hablar. No se escribe. En forma escrita no se usa. ¿Verdad? Mm. Don't worry, the plane is the plane is gonna leave soon. The plane is gonna leave soon. Este gonna is going to. ¿no? Aquí está escrito. Pero... Perdón, o sea que, perdón, o sea que siempre se escribe going to, pero se puede pronunciar gonna. Exacto. Ajá. Es que es, es informal, ¿verdad? Es, es, ajá, ajá. es una contracción informal a la hora de hablar. Le decía yo, es como el voy a ir. Uh -huh. ¿Verdad? Que nosotros le decimos, mira, voy a ir al cine. ¿Verdad? Ese voy ir, no lo escribimos, ¿verdad? Sino que solamente uh -huh. es la, la expresión informal al unir las, las palabras al hablar rápido. ¿Verdad? Okay. Igual acá, we're gonna be late. And we're gonna be late going to bien esta es la presentación que está ahí en la en la plataforma para que la puedan ver y repasar ok uh, today we are going to see this video about some uh, vocabulary regarding holidays Holidays in the U.S. Okay. Holidays in the United States. Mm -hmm. So pay attention to the video and well, these are very common holidays, but <clears throat> okay, let's see. Um, el audio compartir el audio okay yes. Let's get started by learning the holidays that you see on this chart. Holidays in the U.S. New Year's Day. Day. January 1st. Valentine's Day. Hmm. February 14th. Independence. Independence Day, July 4th. Halloween. October 31st. Thanksgiving, 4th Thursday in November. Christmas. December 25th. Now. 
Okay. So these are some common holidays in the United States. New Year's Day, January 1st. Valentine's Day, February 14th. Independence Day, July 4th. Halloween, October 31st. Uh, Thanksgiving, fourth Thursday in November. And Christmas, December 25th. Okay. Okay. Bien. Ayer practicamos bastante también usando nuestros, nuestras fechas. Okay, let's continue now. By the end of this class, you will be able to ask and answer WH questions using Be Going To. Additionally, you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. We're going to practice a conversation using uh, questions with Be Going To. Okay, so. Listen to this conversation. Okay. In this class, you'll learn how to ask and answer WH questions using Be Going To. Additionally, you'll practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening and practicing a conversation type. Title, have a good Valentine's Day. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Laguna's. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Now let's analyze the examples that you see on this chart. Okay. W H. One more time. How about you? What are you gonna do? Which illustrates how this topic is used in a real life setting. Let's get started by listening and practicing a conversation title, Have a Good Valentine's Day. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Laguna's. It's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well... I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Okay. Let's practice a conversation, okay? okay. <clears throat> Repeat after me, please. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? So, Tyler, uh, are you going to do uh, anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Oh, really? Where are you going to go? We, no te escuchamos, Dennis. Bueno, quizás será tu micrófono, pero no te escuchamos. Ok, sigamos. Lagunas. It's her favorite restaurant. Lagunas. 
It's her favorite restaurant. Oh, she's gonna like that. Oh, she's gonna like that. How about you? What are you gonna do? How about you? What are you gonna do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Well, I am not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dancing. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Sounds like fun. Well, I have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Thanks, you too. Ok, very good. ¿Cómo estamos ahí, Denis? ¿Nos escuchas? Parece que no. Denis, Denis. Vamos a preguntarle a tenis. Ok. Uh, let's see. I am Mona and you are Tyler. Ok. Ok. Let's see. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you going to go? Uh, Laguna's is a favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, <laughs> okay. Well, I'm not gonna go to a restaurant, but I'm gonna go to a dance. Uh, sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Okay, now you are Mona and I am Tyler, okay? You begin. Okay. One, two, three. So Tyler, are you gonna do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm gonna take my girlfriend out for dinner. Oh, really? Where are you gonna go? Lagunas, it's her favorite restaurant. Oh, she's gonna like that. How about you? What are you gonna do? Well, I am not gonna to a restaurant, but I am gonna to dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Son, you too. Okay, very good, very good. Bien, ¿cómo estás ahí, Denis? Aquí por rato, hoy, hoy por rato no. Vaya, pero ahorita estamos. Se traba. Vaya. Vamos a ver entonces, quisiera que practiquen entre ustedes dos. ¿Verdad? Comienza a Miguel y Miguel y es Mona en Dennis your Tyler, ¿ok? Ok. Pra practice. So, Tyler, are you gonna do anything special for Valentine's Day? 
Uh, yeah, I'm gonna to take I'm gonna take my girlfriend out for dinner. Oh really? Where are you gonna go? Laguna it's her favorite restaurant. Oh she's gonna like that. How about you? What are you gonna do? Well, I am not gonna go to a restaurant, but I am gonna go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks. You too. Okay. Okay, very good. Ahora cambien. So, Dennis is Mona and Miguel is Tyler. Okay? Okay. Hi, Denise. Hi. Oh, ya se le trabó de nuevo. Sí, ya está ahí congelado. Ok. Se congeló. Denise. Ya volvió, ya volvió. <risa> Se volvió a ir. Se volvió a ir. <risa> ok, veamos, adelantemos un poco entonces el video para ver la, el grammar acerca de las, las preguntas. Con be going to. Ok, WH questions with be going to. Recuerden que cada vez que decimos WH questions, estamos hablando de information questions, preguntas que son de información. ¿Verdad? Vamos a regresar mejor a la conversación para ver algunas de las que tenemos aquí. Ok. Vean, por ejemplo, tenemos aquí estas preguntas. Are you gonna do anything special for Valentine's Day? Todo esto es, es una pregunta, pero um, luego tenemos, vamos a marcarla diferente. Where are you going to go? Uh, What are you going to do? Ok, son las tres preguntas que tenemos. Ahora, esta no es una WH question. Esta es una yes no question. En verdad es una pregunta de sí o no. Todas las preguntas de sí o no comienzan con el verbo to be, ¿verdad? Ayer veíamos eso, que solo se cambia el orden. Sí. El verbo to be y el sujeto. Are you gonna go, are you gonna do anything special for Valentine's Day? ¿Eso cómo se responde? ¿Sí o no? ¿Verdad? Por eso él le dice yeah. Yeah. Es, es yes. ¿Verdad? ¿Vas a hacer algo especial para el día de San Valentín? Sí. Ah, ya usted sí le quiere dar una explicación más, ¿verdad? Aquí, aquí le agrega, le dice, yes, I'm going to take my girlfriend out for dinner, ¿verdad? Pero, ya estas preguntas, where are you going to go? 
Ahí ya no puede decir solo yes o no, ¿verdad? Uh -huh. Ya tiene que dar información. Por eso se llaman information questions. Oh, what are you going to do? ¿Qué vas a hacer? Ya le están pidiendo información específica. Y se les dice WH, ¿verdad? Porque comienzan con, con esta, este tipo de palabras, ¿verdad? Que son para hacer preguntas. Where, what. Y son palabras que, como ven, comienzan con WH. Y por eso se llaman WH questions. ¿Ok? Ok. Bien. Entonces, de esos tenemos en, esos son los que vamos a, a seguir estudiando. Veamos acá. Veamos, tenemos... What are you gonna do for Valentine's Day? What are you gonna do for Valentine's Day? I'm gonna go to a dance. I'm gonna go to a restaurant. Where are you gonna go? We're gonna go to Lagunas. We're not going to stay home. How are you gonna get there? We're gonna drive. We're not gonna take a bus. Who's gonna be there? My friends are gonna be there. My sister isn't gonna be there. Okay? Okay. Como ve, todas comienzan con la WH, ¿verdad? What, where, how, and who, ¿verdad? Estas son las WH words. Ok, practiquemos. Repeat, please. What are you gonna do for Valentine's Day? What are you gonna do for Valentine's Day? I'm gonna go to a dance. I'm gonna go to dance. I'm not gonna go to a restaurant. I'm not gonna go to a restaurant. Where are you gonna go? Where are you gonna go? We're gonna go to Lagunas. We're gonna go to, go to Lagunas. We're not gonna stay home. We're not gonna to stay home. Ahora, recuerde que el, el gonna es todo esto, going to. Uh -huh. Uh -huh. Entonces ya el tú ya no se pronuncia. Si usted dice gonna, ya está diciendo esto. Ok. Entonces decimos, we're gonna stay home. Okay. We're not gonna stay Ajá. home. Exacto, ¿verdad? We're not o we're gonna go to Lagunas. Mm -hmm. Ok, sigamos. How are you gonna get there? How are you gonna get here, there? We're gonna drive. We're gonna drive. We're not gonna take a bus. We're not gonna take a bus. Who's gonna be there? Who's gonna be there? My friends are gonna be there. My friends are gonna be there. My sister isn't gonna be there. My sister isn't gonna be there. Okay. Alguna pregunta aquí? Mm. No. 
No solo eso, es que, es que la, en, la de la... O sea, no es pregunta, sino que este, como que cuesta acostumbrarse a no pronunciar la, 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 la sílaba que está ahí, el, el, el todo después del gono. Sí, <risa> verdad, pero uh, se puede, se puede hacer también. O sea, está bien si usted lo lee normal. We are going to go to Lagunas. Está bien, es igual. ¿Verdad? Es igual. Ok, vamos a ver. Tenemos aquí el ejercicio en la plataforma. ¿Tiene ahí acceso a la plataforma? ¿Para mm -hmm. qué? Trabaje en el ejercicio 1.11. Ajá. Fíjese que ahorita no, eh, bueno, este, no he comenzado a trabajar en la plataforma, es que este, hoy, entre hoy y mañana, el fin de semana, eh, eh, el fin de semana espero ponerme ya al día con, con el avance que vamos acá y si es posible adelantarme un poco. Ah, ok, ok. Ajá, no. Entonces... ¿Cómo era la cosa? Aquí está. Estoy buscando donde le pasaba la opción para que aquí la trabajara. Pero, pero ahorita está en la plataforma ahí. No. No la he abierto. Vaya. No lo encuentro. Entonces, eh, perdón, en la página principal de la, de, de la, la plataforma está esa área donde están los, los, los recursos. Um, no. 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 Uh, ah, creo no. que debe darle clic al, al logo. Ajá. Ahora, déjame ver si así era. Si le da clic al logo, le abre la página de inglés corporativo. Ajá. Ajá. Si le da clic al logo, es que lo manda a, a otra página, que es la de donde están todos esos recursos. Oh, no, 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 no me mandó ahí. Pero me quedé ahí, me acuerdo cómo fue que entré. Quiero ver, que lo hice temprano porque... Pero a ver, si entramos al centro de ayuda... Sí, al centro de ayuda tiene que entrar. Mm, yeah. Entro al centro de ayuda y abajo están los recursos académicos. Uh. Ok. Vamos a darle una, una visita hoy este fin de semana. Sí, seguro. Ahí hay bastante material. 
Bueno, entonces nos quedamos aquí, Miguel, ahí trabaja en la plataforma. Okay. Un ejercicio de, para practicar esto de las, de las questions. Ok. Ok, thank you very much for attending the class. See you tomorrow. Ok. Uh, see you uh, oh, no, Monday. Monday. Yeah, today is Thursday. Okay. You're right. See you happy, on Monday. Uh, happy. Uh, how do you say fin de semana? <laughs> <laughs> Weekend. Weekend. Uh, uh, week. And recuerden, ¿verdad? Fin. Uh, week. Uh -huh. Weekend. Fin de semana. Okay. okay. Bye bye. Bye.